З нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Доброго дня вам, пане Арсенію. Вітаю. Вітаю. Вже сьогодні говоримо про наслідки саміту. Були певні емоції, і нас можна зрозуміти, тому що делегація України, яка їхала на цей саміт, все ж таки були налаштовані на один результат. Вийшов трохи інший, але тим не менш є позитивні моменти, і щойно про них сказав наш гість Руслан Осипенко. Пане Арсенію, за вашим суб'єктивним баченням, Україна готова до вступу до НАТО, а чи готові в Альянсі нас зараз зустрічати? Ну, абсолютно, звичайно, що ми ставимо максимальну планку, і президент, я вважаю, дуже амбітно готувався до саміту, і їхали на саміт, і це правильно, тому що ми сьогодні щит Європейського континенту, ми сьогодні щит Альянсу, і ми сьогодні допадаємо всіх зусиль, щоб війна закінчилась перемогою нас, і союзників в Україні. Тому е, абсолютно я вважаю, що ці амбітні цілі, які ми ставили перед е, собою, е, перед нашою державою, я вважаю, президент абсолютно е, робив е, все правильно. І я вважаю те, що ми досягли дуже конкретних речей. Перше – це збільшення зброї. Е, друге – це гарантії, що кожен рік 500 мільйонів на трансформацію і підтримку наших Збройних Сил. Далі, це те, що в нас Рада з'являється не комісія на кінець, а Рада Україна-НАТО. Це дуже важливо, і ви чули прямо мову пана Стотоміра Генсека, що тепер він особисто буде головувати на цій Раді, ніхто її не заблокує, і пан Зеленський особисто, як президент України, буде приймати в ній участь. Якраз, власне, в рамках Ради Україна-НАТО ми очікуємо, початку конкретного руху і трансформації. Тобто те, що ми ПДЧ замінили на національні щорічні програми, це добре, тому що, в принципі, тепер один крок залишається до вступу в Альянс, і наше завдання сьогодні, наше завдання сьогодні власне, в рамках Ради НАТО, Україна-НАТО, проговорити, щоб ці щорічні національні програми виявилися в ряд конкретних кроків, які ми маємо зробити. Тому, звичайно, що е, ми почули чітко, що будуть двосторонні безпекові гарантії, підтримка до перемоги України. Далі відкривається прямий шлях до членства в НАТО. І, звичайно, це е, рамка, яку підписали G7 е, на підтримку України. Е, в рамках цієї уже документу, в рамках цього документу зараз ми будемо з кожної країни попрацьовувати двосторонні гарантії, які будуть і зобов'язання, які будуть ратифіковані парламентом, тобто навіть при зміні влади будь-яка країна повинна буде виконувати ці зобов'язання. Пане Арсенію, в ефірі ми багато обговорюємо декларацію про гарантії безпеки. Знаходяться і плюси, і мінуси. Ну, мінуси переважно в тому, що декларація, слово, ну, яке... Не дуже схоже на слово «зобов'язання». Скажіть, будь ласка, які недоліки бачите ви в гарантіях безпеки, які нам пропонують і що нас влаштує? Ну, звичайно, що для нас є болючий досвід. Це Будапештський меморандум, який дійсно залишився меморандумом, а одна з країн гарантів стала агресором. Тому, власне, сьогодні ми говоримо, що до вступу в НАТО ми будемо з кожною країною, з кожною ключовою країною підписувати е, двосторонні. Тобто є рамка, будемо підписувати двосторонні зобов'язання. Україна також має до зобов'язання е, трансформуватися, проводити реформи на шляху не тільки до Європейського Союзу, але й до, е, в тому числі, і е, Альянсу. Тому, е, але і е, країни беруть на себе чіткі е, конкретні зобов'язання щоб це був двосторонній рух. Важливо ж розуміти, що наш шлях до НАТО, наш шлях до європейської сім'ї – це двосторонні процеси. Тут важливо все-таки знати рух з двох сторін. І на саміті ми побачили, що він з'являється, фундамент закладений. І я сподіваюся, що все-таки цей один крок, він настане швидше і одразу після нашої перемоги. 
І сьогодні союзники знову такі зобов'язалися нас постачати зброю і підтримувати, і це буде наближати нашу державу, нашу армію до перемоги. Ми теж в це віримо і сподіваємось. Пане Арсені, дякуємо за те, що вийшли на прямий зв'язок. Арсеній Пушкаренко, Дякую. народний депутат Дякую. України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва.